بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ پینتیسویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة العلق کی جو چھٹوی آیت کریمہ ہے اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان الانسان لیطغا یہ جو چھٹوی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اردو زبان میں کیسے کیا جائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح مفہوم ہم پر واضح ہو اس کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلہ کا معنی کیا ہے کلہ کا معنی جب تک صحیح انداز میں نہیں معلوم ہوگا اس کے تعلق سے ترجمہ میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تاکہ صحیح مفہوم ہم معلوم کر سکیں عربی زبان میں کلہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں حافظ جلال الدین السیوتی رحمہ اللہ جو دسوی صدی حجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا نو سو گیارہ حجری کو ان کی ایک بہت ہی وقی کتاب ہے الاتخان فی علوم القرآن اس میں انہوں نے کئی انواع بیان کی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں اس میں جو چالیس میں قسم ہے النو الارباعون اس قسم میں آپ نے ایسی ہی سارے ادوات آپ نے ذکر فرمائے ہیں یعنی معرفت الادوات اللتی یحتاج علیہ المفسر ایسی انہوں نے لکھا ہے آغاز میں کہ یہ وہ ادوات ہیں جس کو جاننا ایک قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے طالب علم کے لئے نہایت ضروری ہے اس سلسلے میں جتنے بھی ادوات ہو سکتے ہیں عربی زبان میں حروف الحجہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے ترتیب دیا ہے تو حرف القاف میں کلہ کے زمن میں آپ نے کئی باتیں لکھی ہیں آغاز میں آپ نے ایک بات لکھا کہ کلہ یہ ہے کیا یعنی کلہ یہ ایک حرف ہے یا یہ مرکب ہے اس کو آپ نے پہلے بتلایا ایک قدیم عالم دین ہیں محدث ہیں لغوی ہیں لیکن اہل اللغہ کے نزدیک زیادہ شہرت پائے ورنہ وہ عظیم محدث بھی تھے ثعلب کے نام سے مشہور ہیں احمد ابن یحیاء ابن زید ابن سیار آپ کا نام ہے رحمہ اللہ دو سو حجری سنے ویلادت ہے اور دو سو بانوے حجری سنے وفات ہے آپ کا محدث بھی ہیں کتب ستہ میں کوئی روایت آپ کی تو نہیں ہے لیکن بڑے عظیم محدث بھی تھے آپ بہت عظیم عالم دین بہت متواز عربی زبان میں بڑی مہارت تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں کافی شہرت بھی آپ کو عطا کی امام زہبی رحمہ اللہ نے سیار و عالم نبلا میں آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے آپ کا نام تو احمد ابن یحیاء تھا لیکن سعالب کی نام سے وہ علم دنیا میں معروف ہیں کئی کتابیں ہیں ان کی ان کی کتاب الفصیح ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہ جو قول میں آپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ قول اس کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ کتاب آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہے تو امام سعالب رحمہ اللہ سے متعلق حافظ جلال الدین اسیوتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کلہ ہے کہا کہ یہ ایک مرکب ہے مرکب کس اعتبار سے ایک ہے کاف حرف التشبیح ایک وہ ہے اور لا لا نافیہ دونوں کا دو حرف ملا کر کہ مرکب ہے ایسے آپ نے کہا پھر تجدید کہاں سے آئی کہا کہ تجدید اس لئے آئی ہے تاکہ معنی کے اندر قوت حاصل ہو تقویت پہنچے اس معنی کے اندر جو معنی مراد لیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے بھی تجدید دی گئی ہے کلہ کے اوپر یعنی اس وجہ سے کہ تاکہ وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اس کے اندر کاف حرف تشبیح ہے اور لا لا نافیہ ہے وہ معانی اس کے اندر کہیں آنا جائیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس پر تجدید لگائی گئی ہے ایسے سالب نے کہا رحمہ اللہ آپ جو ہے کوفہ کی ایک عظیم شخصیت تھے بہرحال یہ اس کی ایک ترکیب کی بات ہے یہ ایک حرف ہے لیکن لیکن اس کا جو معنی ہے اس معنی سے متعلق جو باتیں آئی ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اختلاف ہے یہ کہیں گے کہ اس کے مختلف معنی بتلائے گئے ہیں ان معانی کو سمجھیں گے تو پھر ہم اردو جو مترجمین ہیں انہوں نے جس انداز میں ترجمہ کیا ہے وہ اسی زمن میں بات سمجھ میں آتی ہے کلہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی بتلاتے ہوئے دوسری صدی حجری کے ایک لغوی جو صرف و نہو کی زبان میں سی بوئے کے نام سے معروف ہیں عمر ابن عثمان نام ہے بھری جوانے میں بتیس سال کے عمر میں انتقال ہوا ان کا ایک سو اسی حجری کو ان کی کتاب بھی الکتاب جو بالکل مطبوع ہے چھپتی ہے اس میں انہوں نے اس کے کلہ کا معنی یہ بتلایا ہے کہ الردعو والزجر یعنی کسی چیز کو جھڑکی دینا کسی کو باطل قرار دینا کسی کی نظریے کو کسی کی بات کو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے گویا کہ ایک طرح کی جھڑکی میرے الفاظ میں نرمی ہو سکتی ہے لیکن اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس اسلوب میں وہ چیز نمائن طور پر نظر آتی ہے
یہ انہوں نے معنی بتلایا ہے اور تقریباً یہی معنی جتنے بھی قدیم مفسرین ہیں قدیم جدید سبھی مفسرین نے اسی معنی کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کیا ہے لیکن یہ جو سیبوئی تھے یہ تو بہرحال بصری تھے بصرا میں تھے لیکن تھے اصل کے اعتبار سے فارس کے رہنے والے شیراز میں پیدا ہوئے بصری نحویین میں آپ کا شمار ہوتا ہے لیکن ان کے برخلاف ایک اور لغوی جو علمی دنیا میں الکسائی کے نام سے معروف ہیں علی ابن حمزہ نام ہے آپ کا ایک سو اسی پر نو ہجرے سے وفات ہے ان کا لیکن وہ مطلب انہیں صرف و نحوی کی دنیا میں انہیں ایک طرح کی امامت نصیب ہوئی تھی انہیں کوفہ کے مدرسے کے جو ہے جو صرف و نحو سے متعلق ہے اس کی امامت ملی ان کو اور جو ہے فقہائے جو فقہ کہہ رہا ہوں یعنی جو سبع القرہ سبا کی جو اصطلاح ہے اس میں آپ کا بھی نام آتا ہے علی ابن حمزہ القسائی رحمۃ اللہ آپ نے اس کے معنی جو بتلائے ہیں مجھے اس پر سب سے زیادہ شرح صدر ہوا مجھے ان کی کتاب ہے معانی القرآن مطبوع ہے پی ڈی ایف شکل میں ہمارے پاس موجود ہے محقق نسخہ اس میں آپ نے لکھا کہ عربی زبان میں جو لا لا نائف ناف نافیہ ہے کہا کہ لا تنفی فحسب عربی زبان میں جو لا جو آتا ہے لا الہ الا اللہ لا کہا کہ اس سے صرف نفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کہا کہ کلّا میں بات ایسی نہیں ہے تنفی شعی ان و تصبی تو شعی ان ایسی جگہ میں مستعمل ہوتا ہے کہ ایک بات کی اس ایک بات کا اس میں رد ہوتا ہے اور ایک اور بات کا اس میں اس بات ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں پھر کیسے ہے پھر وہ ایسے وہ آگے لکھا جائے گا کہا کہ کلّا کے اندر اتنی معنوی قوت ہوتی ہے یہ معنی کے اعتبار سے آپ نے بتلائے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو ہے اس زمین میں قرآن مجید میں کہاں یہ استعمال ہوا ہے دیکھیں کلّا کا جو معنی آتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایک طرف اس کے معنی آتے ہیں یعنی الرد و زجر ڈانٹ ڈپٹ سے متعلق کسی کی چیز کو باطل قرار دینا ایک معنی یہ بھی آتا ہے اس کا کہ حقن کے معنی میں یعنی سچ ایسا ہی ہے سچ مچ بات تو ایسی ہی ہے اس معنی میں اگر اس معنی میں لیں گے تو کیسے ہوگا میں آگے آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر حقن کے معنی میں آتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ بات کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے کلام کا آغاز ہی یہاں سے ہو سکتا ہے یعنی ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ کلّا کا استعمال وہاں ہوگا جہاں پچھلی بات کا رد ہو اب جو صورت الگ کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک فطرہ تھا نا وہی منقطع ہو چکی تھی پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد دو ڈھائی سال کے بعد دیگر آیتیں نازل ہوئیں دیگر صورتیں نازل ہوئیں پھر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جس دن ملی اس کے کم و بیش چار سال کے عرصے کے بعد کلّا ان الانسان اللہ تو غات و کلّا کی جہاں آیت کریمہ ہے اس سے پہلے کس بات کا رد کیا جا رہا ہے کون سی بات کا رد کیا جا رہا ہے جب کہ وہ بات الگ ہی ہے اور پھر یہ بات الگ ہی ہے تو اس لیے جو ہے کلّا کا معنی لینے کے سلسلے میں اہل علم نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ سب ایک جگہ نہیں لکھی ہیں بکھری باتیں ہیں میں نے ایک جا کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو کلّا کے اندر جو باتیں یہیں آتی ہیں کہ یہ کیا آغاز کے طور پر اللہ جیسے حرف و تمبی ہے اللہ ان اولیاء اللہ خوف علیہ ملاحم حضن اس کو حرف و تمبی کہتے ہیں بطور آغاز کے استعمال کیا جاتا ہے اس کا تو کیا یہ اس جیسا ہے کہ اس کو آغاز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یا وہ کلّا اسی معنی میں کہ رد و زجر کے معنی میں تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ جو یعنی امام النحو جو علی بن حمزہ القسائی ہیں انہوں نے جو بات اس کی تفصیل میں لکھی وہ بات زیادہ منضبط نظر آتی ہے دیکھیے قرآن مجید کی دو آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ صورت الگ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کلّا کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی ان شاء اللہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے موسا علیہ صلی السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا مختلف جگہوں میں قرآن میں صورت الشعرا میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلم ترا الجمعان قال اصحاب موسا ان المدرکون یعنی جب موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ سمندر کے قریب تھی اور سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو بالکل ان کا پیچھا کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے یہ صورت حال دیکھ کر کے بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی اب تو ہم پھنس چکے ہیں یعنی پیچھے تو فرعون کا لشکر ہے ان المدرکون موسا علیہ السلام نے کہا کہ قال کلا یعنی جو تم نے کہا کہ ان المدرکون بات ایسی نہیں ایسے ہونی والی بات نہیں ہے بات غلط ہے تمہاری بات تمہاری بات ہی لے تو پھر حق کیا ہے کہ انا ما یا ربی سیاح دین یقیناً میرا رب ہماری رہنمائی کرے گا ہمیں راستہ بتلائے گا ہمارے لیے راہ ہموار کرے گا تو گویا کہ کلّا کا استعمال سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات پچھلی بات کا رد ہوتا ہے اور آنے والی بات کو اس بات میں پیش کیا جاتا ہے کبھی کبھار کلّا آغاز میں بھی آتا ہے اس کی وہ حقن کے معنی میں آتا ہے نہیں سچ مچ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت المدثر جو رکوعات کے اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے کہا کہ کلّا والقمر 
والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر تو اس آیتی کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سچ مچ قسم ہے یعنی چاند کی پھر آگے کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی تو جن حضرات نے جن علماء نے جن مفسرین نے کلہ کو اسی معنی میں لیا کہ کلہ سے پچھلی بات کا رد بھی ہوتا ہے تو کہا کہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ سمند جہنم میں سترہ یعنی انیس فرشتے ہوتے ہیں کہا کہ ہم ان سے مدبھیڑ کر لیں گے ہم ان سے لڑائی کر لیں گے ہم انہیں چیت کر دیں گے تو کہا کہ کلہ تمہارا باطل نظریہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اصفر انہا لئحد القبر قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ تو بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جہنم کا معاملہ تو بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور تم اسے ایسے سمجھتے ہو کلہ بات ایسی نہیں جیسے تم سمجھتے ہو بہرہ ہر جگہ سے یہ بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کلہ سے متعلق اتنی وسعت ہے کہ اس میں دونوں باتیں آئی جاتی ہیں اس کو رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کلہ آیا ہے آپ مفسرین کو اٹھا کر کے دیکھیں مترجمین کو جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے انگریزی زبان سے متعلق میری معلومات نہیں ہیں اردو زبان سے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی مترجمین ہیں آپ دیکھیں یا تو ہرگز کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں وہ وہ اس لئے کہ پچھلی بات کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے یعنی وہ بات ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو جہاں بھی ہیں قرآن مجید میں جتنے بھی مقامات پر تیتیس مقامات پر کلہ ہے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں لیکن جن حضرات نے جیسے مولانا محمد جنہ گڑی ہیں رحمہ اللہ اور دیگر بھی کچھ ہیں تفسیر بغاوی جو اردو میں مترجم ہے آپ اٹھا کے دیکھیں اس مترجم کو انہوں نے جہاں یہ آیا ہے کلہ والقمر کلہ ان الانسان اللہ یتغا تو اس کے معنی سچ مچ کے حقیقت میں بات ایسی ہے کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے تو اس کو معنی کیوں کیا ایسی انہوں نے اس لئے کہ انہوں نے وہاں پر اس کو کلہ کو آغاز کے طور پر بیان کیا کہ پچھلی آیات سے یعنی وہ کافی بعد میں نازل ہوئی ہیں یہاں سے ایک نئے کلام کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے انہوں نے ایسے ترجمہ کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ کلہ جو اس صورت العلق کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی وسعت ہے الحمدللہ کہ آپ اس کو حقیقت کے معنی میں سچ مچ اس طرح کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی یعنی حقاً کے معنی میں بھی لے کر کے آگے کی جو آگے کی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور کلہ کو یعنی الرد و الزجر کے معنی میں جیسے اردو میں ہرگز نہیں کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو لے کر کے پیشلی آیتوں سے ربط پیدا کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں اتنی وسط ہے اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کلہ ان الانسان لا یتغا کلہ سے متعلق بات آئی ہے تو ایک اور بات آپ یہ بھی معلوم کر کے رکھ لیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ الجامع علی حکام القرآن ان کے جو تفسیر ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ کلہ یعنی قرآن مجید کی اگر دو حصے کرتے ہیں یعنی ابتدائی پندرہ پارے پھر اس کے بعد پھر پندرہ پارے کہا کہ آغاز کے اعتبار سے جو ابتدائی پندرہ پارے ہیں اس میں کہیں بھی کلہ نہیں ہے آخری کے جو پندرہ پارے ہیں اسی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کلہ اس اسلوب کو اختیار فرما اس حرف کو اختیار فرمایا ہے اور یہ تقریباً تینتیس جگہ پر ہے تقریباً نہیں بلکہ میں تاکید کے ساتھ بتلا رہا ہوں حافظ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے میں نے جو کہا تالیت خان کے حوالے سے النعول آرباؤن آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں کسی کا حوالہ نہیں دیا آپ نے کہا کہ قالت جماعتن کہ کچھ اہل علم کی طرف آپ نے منصوب کی اس بات کو کہ کچھ اہل علم نے بات کہی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کلہ آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ فَإِنَّهَا صُورَةٌ مَكِّيَّةٌ کہا کہ وہ مکی صورت کی پہچان ہے اس لئے کہ کسی بھی مدنی صورت میں کلہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ کلہ کے اندر ایک طرح کی تحدید آتی ہے ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے اور بالخصوص جو نافرمان اور ہر درم قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں انہی ایک طرح سے ہلا دینی والی بات آتی ہے اس کے اندر کہا کہ وہ مکی صورتوں میں یہ اسلوب غالب ہے اس لئے مکی صورتوں ہی میں ہر جگہ پر کلہ ہے بہرحال ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے اس آیت کریمہ کے ذمن میں کہ کلہ کو اگر اس معنی میں لیتے ہیں جیسے کہ کسائی نے کہا تھا علی بن حمزہ القسائی نے رحمہ اللہ کہ تنفی شیئن و تثبیت شیئن ایک چیز کی نفی کرتی ہے اور اس میں ایک چیز کا عزبات بھی ہوتا ہے ایسی صورت میں یہ جو ابتدائی پانچ آیت ہیں صورت العلق کی میں نے اس سے پہلی والی نشست میں کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے لوح محفوظ میں پورا قرآن موجود تھا تیمیس سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر دھیرے دھیرے نازل ہوا یہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن مجید پہلے سے ایک جا تھا نا اللہ کے رسول پر دھیرے دھیرے نازل ہوا لیکن لوح محفوظ میں جو تھا اسی ترتیب سے تھا بس حضب ضرورت 
کہیں وہاں کی کچھ وہاں کی آیتیں کچھ وہ صورتیں ایسے نازل ہوئیں لیکن اصل کے اعتبار سے ترتیب موجود تھی وہاں پر اور اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول نے املا کروا کر کے کاتبین وحی کے ذریعے سے لکھوایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ضمن میں صورت الگ کے ابتدائی پانچ آیتیں ہیں تو پھر کلّہ کا جو اسلوب ہے تو کیا ربط ہوگا ان میں 